السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آدرني رأي سهودر سهودر ماري إبادني قريل الله حديث كلاس عند بطن بدان دينامان إننا أنس بن مالك رضي الله عنه لنا إمام بخاري ومدى بولا مسلم سميك تماي ويبوتي سيدة ورح حديث عنا إننا أدري كنا ذا نبي صلى الله عليه وسلم آتنا لو پرنيو تسحروا فإن في السحور بركة نينغل أتارن كريكنم نسم شيم أتارن تل بركة تند نبي صلى الله عليه وسلم ما تنغلي هذه السلودة بدي بيك ندر وشود در أملانيل نوم بدكنا ساتي وشاسي غلودة برتيعم كلبي زيد بن سابت رضي الله عنه تطني بيدنا شيء إنما تري حديث لك أنا أدهم بريان عند نجعل نبي أود غودا أتاران كذي كم أيرد أبو أرال شوري شو زيد بن سابت رضي الله عنه شوري شو نجعل أتاران تين ديوم أدبوله سبحي ديوم يدايل يترا سامي أبو زيد بن ثابت رضي الله عنه فرنيو قدر خمسين آية أنبد آية أودان الله سمية مندائر نو آن حديث لودا پڑی پی کندد نبي صلى الله عليه وسلم تنگل اتاران کڑی چه کڑی نال پنن سبحي وانگن دائل أنبد آية أودان الله سمية مان مندائر نو أمر بن الأنس رضي الله عنه تطني بيدنا شيء إنما ترى حديث لك أنا نبي صلى الله عليه وسلم تنقل فرنيو إمام مسلم رحمه الله عن حديث رواه شيء نند فصل ما بين سيامنا وسيام أخل الكتاب أكلة السحر نمودايم أخل الكتاب يقلدايم نوم بند يدايل الله بتياسم அது بدم درشتيا تلا آلاك لا دكتا تلا آلاك لا كداريشة بتشري كندا أتارم أديوا كي آلاك كور دل كولي كتولين كأن نومبينا كورشم ودين برياسان غورو أبا كور دل كولي ونداوغ من داريشة بريند يدار تدل لا أبرك بركته نشتة بدن يننا ماتيا أنوغرهانغال أتارن كاريكو نعم 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 زيد بن سامي ترى ذي الله نبارن الله نجعل النبي أود غودا أتارن غادي كم هايرنو أبى شوي شلوا يترى سامي أنداوم أتارن غادي شا بينه بانجين دا دايل أنبد آية تودن دا تايمان ورا كرتيا ماي تفريان أبى نمنا ورا أريباند كارينغال بنسلا كرا برا أنجو مني كسو بدي بان غانغيلي أنا يأتي من الله سماه. يعني لا أرد دار آتري آي كارين يال أتارتين السماه آي. نالله ده لاست سماه تيجي بندي كلام. 
അത്താഴം എന്ന കൂലി കിട്ടാന് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നിവിധങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരല്പം വെള്ളം കുടിച്ചാലും അത്താഴം കഴിച്ച പ്രതിഫലം ലഭിക്കും തീരെ ഭക്ഷണത്തിന് ഒരാൾക്ക് ആവശ്യമല്ല എന്നാലും അത്താഴം എന്ന നെയ്യത്തോടുകൂടെ അങ്ങനെ ഒരു കരുത്തോടുകൂടെ അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം ഒരല്പം വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആസ്ലു സുന്നത്ത് അവർക്ക് ലഭിക്കും അടിസ്ഥാനപരമായി ആ സുന്നത്തിൻ്റെ കൂലി ലഭിക്കും നോമ്പ് തുറക്കാൻ നമ്മൾ ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കുന്നത് പോലെ കാരൊക്കെ കഴി കാരൊക്കെ കൊണ്ടൊക്കെ തുറക്കുന്നത് പോലെ അത്താഴത്തിനും അത് സുന്നത്തുണ്ട് ഒരല്പം ഈത്തപ്പഴമോ കാരക്കയോ ഭക്ഷിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും എത്ര വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ സുന്നത്തിന് വേണ്ടി ഒരല്പമെങ്കിലും കഴിക്കണം അങ്ങനെ കഴിക്കുക വഴി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തത് ഇത്തിവാഴു സുന്ന എന്നാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്നത്തിനെ പിൻപറ്റി എന്ന ഒന്ന് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നാണല്ലോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് റസൂല് കൊണ്ടുവന്നത് മുഴുവനും നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരുടെ വാക്കുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരുടെ മൗനാനുവാദങ്ങൾ ഇതിനുള്ള സുന്നത്ത് എന്ന് പറയും നബിയുടെ സുന്നത്ത് എന്ന് പറയും അപ്പൊ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്തങ്ങളുടെ ഒരു ചരിതയാണ് അത്താഴം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് നിവിധങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത്താഴം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം റസൂറുള്ളാന്റെ സുന്നത്തിനെ പിൻപറ്റി എന്നാണ് രണ്ടാമത്തത് അഹ്ലി കിതാബികളോട് എതിരാവുക എന്നുള്ളതാണ് മുഹറം പത്തിന് നമ്മൾ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നതോട് കൂടെ ഒമ്പതിന് കൂടി നോൽക്കുന്നുണ്ട് ആഷൂറാഹിനോട് കൂടെ താസുവാഴ് കൂടി നോൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വേദക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മുഹറം പത്തിന് നോമ്പ് എന്നാൽ നമ്മൾ അവരോട് ഒരു അല്പം വ്യത്യാസം വേണം ഒരു വ്യതിരക്തത വേണം അതിന് ഒമ്പതിനും കൂടി സുന്നത്തായി നോമ്പ് എന്നുള്ളത് നേരത്തെയുള്ള സമൂഹത്തിനും അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും നൽകിയിട്ടുണ്ട് കമാ കുത്തിബാൾ അലല്ലദീനം ഇൻ കബിലിക്കും എന്നുള്ള കുറാൻ വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളവരുടെ മേലിൽ നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും നിർബന്ധമാണ് എന്നാൽ അവരുടെ നോമ്പിന് അത്താഴം കഴിക്കുക എന്ന ഒന്നില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ നോമ്പ് അങ്ങനല്ല അതിന് അത്താഴം കഴിക്കണം അതാണ് രവിയുടെ ചര്യ അപ്പോ അവരോട് എതിരാവുക എന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ആരാധനക്ക് ഒരല്പം ശക്തി പകരാനും അത്താഴം കഴിക്കൽ കാരണമാകും നമ്മളിപ്പോൾ സുബയുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് അത്താഴം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു മിതമായ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ അത്താഴം കഴിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അതിനെ തുടർന്ന് സുബഹി മുതൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിഭാഗത്തുകൾ നേരം വിളത്ത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ കിടന്നിറങ്ങല്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം വേണമല്ലോ കുർ അനുപാരായണത്തിനും നിസ്കാരത്തിനും ജോലിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ശരീരത്തിനൊരു എനർജി ലഭിക്കാനും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതും വർക്കത്തുള്ള കാര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ഉത്തരം കിട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സമയമാണ് അത്താഴത്തിൻ്റെ സമയം ഖുർആൻ തന്നെ മറ്റൊരു ആയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല ആളുകളുടെ അടയാളം പറയുന്നുണ്ട് അവർ അത്താഴ സമയത്ത് അള്ളാഹുവോട് പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നവരാണ് ഈ അത്താഴ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങാൻ നല്ല സുഖമുള്ള ടൈമാണ് രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ തീരെ ഉറക്ക് വരാത്ത ആളുകളും ചിലപ്പോൾ സുബഹിയുടെ ആ സമയത്ത് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഒരു പ്രതികൂല സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേഗം ഉത്തരം ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നോമ്പിന് വേണ്ടി ഒരു അല്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ദ്വാഴക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ദ്വാഴക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ഇപ്പൊ ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ മഹാന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആത്മസംസ്കരണത്തിന് വേണ്ട അഞ്ച് കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആരോടും അസൂയയും കിബുറും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകാൻ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണം ഒന്ന് ഖുർആൻ പാരായണാണ് രണ്ടാമത്തെ രാത്രിയുള്ള നിസ്കാരമാണ് തഹജു നിസ്കാരമൊക്കെ മൂന്നാമത്തെ അത്താഴ സമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നാലാമത്തത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കാതിരിക്കലാണ് അഞ്ചാമത്തെ നല്ല കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കലാണ് ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കും അത്രേ ഇത് തൊഫ്സീറിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പണ്ടേ ഇമാം നവവി തങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതുപ
അതിലൊന്ന് ഖുർആാൻ പാരായണം രണ്ട് രാത്രിയുള്ള നിസ്കാരം മൂന്നാമത്തെ അത്താഴ സമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥന അപ്പൊ ഈ അത്താഴ സമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വളരെയധികം ഉത്തരം കിട്ടും ആ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സമയത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തത് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിനെ പണ്ട് കിണറ്റിലിട്ട സഹോദരങ്ങൾ അവസാനം വർഷങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ പൊളിഞ്ഞൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായല്ലോ അങ്ങനെ യാഴക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിനോട് ആ മക്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് അബദ്ധം പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് അള്ളാഹുവോട് പൊറുക്കലിന് തേടണം യൂസുഫ് സൂറത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേരിൽ പൊറുക്കലിനെ തേടും എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനായ യാഴക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാം തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദോഴ ചെയ്യാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് സുബഹിയുടെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള അത്താഴ സമയത്തായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം എന്തായിരുന്നാലും ഈ അത്താഴത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ട് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ ബറക്കത്തുണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം അത് ദോഴക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയമായത് കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പിന്റെ നെയ്യത്ത് നമ്മൾ രാത്രി വക്കാനൊക്കെ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുബഹിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് അത്താഴത്തിന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ അതിനൊരവസരം കൂടി ലഭിക്കുകയാണ് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ഉമ്മത്തിന് ലഭിക്കാത്തൊരു മഹത്വം യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്താഴം വഴി നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ സുന്നത്ത് ഉദ്ദേശം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത്താഴം കഴിക്കണം ചില ആളുകൾ തറാവീസ്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണമൊക്കെ നല്ലോണം കഴിച്ചിട്ട് നെയ്യത്തും വെച്ച് കിടക്കും എന്നിട്ട് അഭിമാനത്തോട് കൂടെ പറയും ഞങ്ങൾ അത്താഴം കഴിക്കാറില്ല അത്താഴം കഴിക്കാതിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് നോമ്പോ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർ വിചാരം കൂടുതൽ കൂലി ഉണ്ട് എന്നാണ് അല്ല എത്ര വേണ്ടെങ്കിലും ആ സമയത്ത് നമ്മളൊരല്പം കഴിക്കണം ഒരല്പം വെള്ളമെങ്കിലും ആ പേരിൽ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കാരൊക്കെ നിന്നാൽ നമ്മുടെ റാഹത്തായി അള്ളാഹു സുബാനു ഹുവത്താല ഇത്തരത്തിലുള്ള സുന്നത്തുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ അള്ളാഹു സുബാനു ഹുവത്താല തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാഹിർ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്ത